ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള ബസ്റ്റാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം ലോക്ഡൌൺ സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര മാർഗരേഖ പുറത്തുവിട്ടു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പിയാൽ പിഴ ഈടാക്കും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ലോക്ഡൌണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരം എക്സിബിഷനും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ് തൃശൂർ പൂരം ചടങ്ങ് മാത്രമാക്കും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള ചടങ്ങ് മാത്രമാക്കി പൂരം ചുരുക്കാൻ തീരുമാനം ഇരിങ്ങാലക്കൂട കൂടൽമാണിക്കം ക്ഷേത്രോത്സവം മാറ്റിവെച്ചു പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ തിരുനാൾ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാക്കി നടത്തും പള്ളിയിലും പള്ളി പരിസരത്തും ആളുകളെ അനുവദിക്കില്ല ലോക്ഡൌൺ മറുന്ന ജനം നിരത്തിൽ കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് മൂലം പോലീസിന് ജോലി ഭാരം പരിശോധന കർശനമാക്കി പോലീസ് നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ലോക്ഡൌൺ സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗരേഖ പുറത്തുവിട്ടു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മെയ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് പ്രധാനമായും പതിമൂന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചത് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങാവൂ ബസ് ട്രെയിൻ മെട്രോ എന്നിവ ഉണ്ടാവില്ല പൊതുയിടങ്ങളിൽ തുപ്പുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് പൊതുയിടങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി മെഡിക്കൽ ലാബുകൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ശേഷം തുറക്കാം തിയേറ്റർ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ പാർക്കുകൾ എന്നിവ തുറക്കില്ല അംഗനവാടികൾ തുറക്കില്ല രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കണം സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികൾ നടത്താം ഇലക്ട്രിക് പ്ലംബിംഗ് മരപ്പണി അനുവദിക്കും ബാറുകൾ തുറക്കരുത് മദ്യവും സിഗരറ്റും വിൽക്കരുത് വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം തുടരും സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ ഇരുപത് പേരെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിക്കാം ഐ ടി മേഖലയിൽ അൻപത് ശതമാനം ജീവനക്കാർ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളും സ്പെയർ പാർട്സുകളും വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുറക്കാം ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കരുത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകൾ എന്നിവ അടഞ്ഞുകിടക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കാം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ ആംബുലൻസ് കൊയ്ത്തുമതി യന്ത്രങ്ങളിലെ സംസ്ഥാനാന്തര യാത്ര അനുവദിക്കും കോഴി മത്സ്യ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് യാത്ര അനുമതി ഉണ്ടാകും ഗ്രാമീണ റോഡുകളിലെയും ജലസേചന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും അക്വാറിയം ഹാച്ചറി എന്നിവ തുറക്കാം മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഗോശാലകളും തുറക്കാം തേയില റബ്ബർ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ കശുവണ്ടി സംസ്കരണ കേന്ദ്രം എന്നിവ അൻപത് ശതമാനം ജീവനക്കാരെ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ജീവനക്കാരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ ഇളവുകൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ തൃശൂർ പൂരം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനം തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ മന്ത്രിമാരുടെയും ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സംയുക്ത യോഗമാണ് ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരവും എക്സിബിഷനും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചത് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള തൃശൂർ പൂരം അതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ലോക്ഡൌണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരം എക്സിബിഷനും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ് പൂർണമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഈ വർഷം വേണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുവായ ചടങ്ങുകളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പൂര നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോക്ഡൌൺ നിയമത്തിന് അതീത അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പലത്തിനകത്ത് അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ചടങ്ങ് അതായത് അടിയന്തരം ആ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം നടക്കും വേറെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവും പൂര ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ ക്ഷേത്രം അടച്ചിട്ട് തന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരിൽ കൂടാതെയാണ് നിർവഹിക്കുക തൃശൂർ പൂർവ്വമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഘടകക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂര ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചു പേരിൽ കൂടാതെയാണ് പൂജാ ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്കുക പൂരം പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണെന്നും ഏകകണ്ഠമായാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിയതെന്നും തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ആനയില്ലാതെ ഒരാനപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പൂരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആനയില്ലാതെ പൂരത്തിന്റെ എല്ലാ ചടങ്ങും ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നന്മയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പൂർണമായും സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ 
ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരം എക്സിബിഷനും പൂർണ്ണമായിട്ടും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു മുൻപ് ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും പ്രാദേശിക തർക്കമുണ്ടായപ്പോഴും ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധകാലത്തുമായി നാല് തവണ ചടങ്ങ് മാത്രമായി പൂരം നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഒരാനപ്പുറത്ത് ചടങ്ങിന് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ഇത്തവണ പൂർവ്വമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ചടങ്ങുകളും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി മേയർ അജിത ജയരാജൻ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ റൂറൽ എസ് പി കെ വിജയകുമാരൻ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ പി ചന്ദ്രശേഖരൻ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി പാറമക്കാവ് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് മേനോൻ സെക്രട്ടറി ജി രാജേഷ് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർമാരായ എം എസ് സമ്പൂർണ കെ മഹേഷ് തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ടി സി വി തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽ മോണിക്കും ക്ഷേത്രോത്സവം മാറ്റിവെച്ചു ലോക്ഡൌൺ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മെയ് നാല് മുതൽ പതിനാല് വരെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഉത്സവം മാറ്റിവെച്ചതെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ യു പ്രദീപ് മേനോൻ അറിയിച്ചു ഓഫീസിൽ ചേർന്ന തന്ത്രി പ്രതിനിധികളെയും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് തന്ത്രി പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഉത്സവം മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഉത്സവം ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു പൌരട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ തിരുനാൾ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാക്കി നടത്തും ലോക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം പള്ളിയിലും പള്ളി പരിസരത്തും ആളുകളെ അനുവദിക്കില്ല ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച ജനങ്ങൾ കുടുംബത്തോടെ നിരത്തിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ചില മേഖലകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇളവ് അനുവദിച്ചതോടെയാണ് ജനത്തിരക്കേറിയത് നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അമിത ഇളവുകൾ നൽകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്ററിനും വിഷുവിനും ആളുകൾ കൂടുതലായി നിരത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു ഇത് തുടർന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ടൌൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പതിമൂന്ന് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പതിനേഴായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ആയിരത്തി കേസുകൾ ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒൻപത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്നും എ സി പി വി കെ രാജു പറഞ്ഞു നമ്മളെ ടൗണിൽ പരിശോധന വളരെ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ പതിനേഴ് പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ വാഹന പരിശോധന കർശനമായിട്ട് വാഹന പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് റോഡിലിറങ്ങുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ കേസ് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള അവശ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജോലിക്കാർ മാത്രം വരണമെന്നിരിക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്നതും തിരക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ജനങ്ങൾ ശക്തനിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കോവിഡ് വിമുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും എ സി പി പറഞ്ഞു കുറച്ച് റേറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു മെയ് മൂന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കർശനമായ പരിശോധന പോലീസ് നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കിത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് കോവിഡ് വിമുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു പരിശോധന തന്നെ വേണം അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് ആയിരം രൂപ വിതരണം ചെയ്യുന്നു കേരള സംസ്ഥാന അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ബോർഡിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കാണ് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അർഹരായ അംഗങ്ങൾ വെള്ളക്കടലാസിൽ പേര് മേൽവിലാസം ജനന തീയതി വയസ്സ് അംഗത്വ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പർ ഐ എഫ് സി കോഡ് ബ്രാഞ്ച് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ പാസ്ബുക്ക് അംഗത്വ കാർഡ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് ആധാർ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ് സഹിതം അപേക്ഷിക്കാം അപേക്ഷകൻ മറ്റ് ക്ഷേമനിധികളിലൊന്നും അംഗമല്ല എന്നുള്ള സത്യപ്രസ്താവനയും അപേക്ഷയോടൊപ്പം നൽകണം അപേക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് മുൻപായി ലഭിക്കേണ്ടതാണ് കോവിഡ്
നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് സാവകാശം വേണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അധികാര പരിധി തൃശൂർ റാവന്യൂ ജില്ല മുഴുവനാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു വാറ്റും വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുമായി കുടുംബനാഥൻ അറസ്റ്റിൽ ദേശമംഗലം കൊണ്ടയൂർ വട്ടപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ശശിയാണ് ചെറുതുരുത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി എൽ ഷാജു എസ് ഐ കെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എ എസ് ഐമാരായ സാബു തോമസ് ഹുസൈനാർ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ജോസ് അനിൽ സുധാകരൻ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ശ്രീദേവി രോഷ്ണി എന്നിവരടങ്ങുന്ന പോലീസ് സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ചു നാളുകളായി ഇയാളെ രഹസ്യമായ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി സ്വന്തം താമസ സ്ഥലത്തു തന്നെയാണ് വാറ്റുന്നതെന്നും ആവശ്യക്കാർക്ക് വാറ്റി വിൽപ്പന നടത്തി വരുന്നതെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും വാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിടിച്ചെടുത്ത ചാരായം വാഷ് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്കായി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സീൽ ചെയ്തു ബാക്കി പിടിച്ചെടുത്ത വാഷ് സമീപം പറമ്പിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു എസ് എൻ പുരം മുള്ളൻ ബസാറിൽ പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിച്ച ഏഴുപേരെ മത്തിലകം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എസ് എൻ പുരം സ്വദേശികളായ വാക്കാട്ട് അയ്യപ്പൻ മണത്തല ഗോപി പൂത്തോട്ട് രവി പനങ്ങാട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ കണിയത്ത് ഗോപി കാരണത്ത് രവീന്ദ്രൻ കാട്ടുപറമ്പിൽ സുനിൽ എന്നിവരെയാണ് മതിലകം സി സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണനും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരിൽ നിന്നും ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു എസ് ഐ കെ എസ് സൂരജ് പോലീസുകാരായ ഷിജു സുൽഫിക്കാർ വിപിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ചീട്ടുകളി പിടികൂടിയത് ആദരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നൃത്ത ശില്പം കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഭരണകർത്താക്കൾ എന്നിവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നൃത്ത ശില്പം ഒരുക്കിയത് ആറങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശികളായ സഹോദരിമാരാണ് നൃത്തം ചുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മഞ്ജുളയുടെ മകൾ ശ്രീലക്ഷ്മി സഹോദരിയുടെ മക്കളായ അഞ്ജനയും കീർത്തനയുമാണ് നൃത്തമൊരുക്കിയത് വാട്സാപ്പിൽ ലഭിച്ച ഒരു പാട്ടാണ് ഇവർ മൂവരും കൂടി ചുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ലോക്ഡൌണിൽ തോടുകൾ വൃത്തിയാക്കി മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് കർഷക അവാർഡ് ജേതാക്കളായ യുവാക്കൾ ബി ജെ പി പാലക്കാട് മേഖലാ പ്രസിഡന്റും മികച്ച കർഷകനുമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അനീഷ് അയ്യാലും കർഷക സെക്രട്ടറിയും മികച്ച യുവ കർഷകനുമായ പ്രിയൻ എയ്യാലുമാണ് നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തരായത് എയ്യാൽ മുള്ളിങ്ങൽ ചിറ മുതൽ കുമ്പുഴപ്പുഴ വരെയുള്ള കൈത്തോടാണ് യുവാക്കൾ വൃത്തിയാക്കിയത് മുപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി കാട് പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന കൈത്തോട് മഴക്കാലത്തിന് മുൻപേ വൃത്തിയാക്കി നീരൊഴുക്കിന്റെ തടസ്സം മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം കനാലിലൂടെ വെള്ളം എത്താത്തതിനാൽ കർഷകർ ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് ഈ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന പാടശേഖരങ്ങളിലാണെന്നും ഇതിനെതിരെ നിരവധി തവണ അധികാരികൾക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം വൃത്തിയാക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അനീഷ് പറയുന്നു ഇവിടെ ജലത്തിന് ഒഴുകാനുള്ള വെള്ളത്തിന് സുഖമായിട്ട് ഒഴുകാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതായി തീർന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ പാടശേഖര സമിതികൾ പഞ്ചായത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ഭവനുകളിലും തുടർച്ചയായിട്ട് പരാതികൾ പറയാറുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിനെ ഒന്ന് ശുചീകരിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ നാളിതുവരെ ആയിട്ട് യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാഴ്ചെടികളും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത് എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം ഇപ്പോൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി മുതലാണ് ഇരുവരും വൃത്തിയാക്കൽ ആരംഭിച്ചത് വെയിലിന്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ് വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് ഇവർ പണിക്കിറങ്ങുന്നത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ അണികളെ കൂട്ടുന്നില്ല എന്നതും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കറികളും നാട്ടുകാർക്കായി ഇവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെയും പുരസ്കാരങ്ങളുടെയും ജാഥകളില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കൾ നാടിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ടി സി വി എരുമപ്പെട്ടി ദേശീയപാത കുതിരാൻ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാണിയം പാറയിലെ നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിറ്റുക
ഈ സമയം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന എ എസ് ഐ മുരളീധരന്റെ ഇടപെടൽ കൂടിയായപ്പോൾ സഹായത്തിന് വേഗം വഴി തുറന്നു പാട്ടുരായ്ക്കിൽ നിന്നും ഡോക്ടറുടെ പ്രത്യേക കുറിപ്പോടെ വാങ്ങിയ മരുന്ന് സുരേഷ് പേരാമംഗലം സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു തുടർന്ന് ഹൈവേ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് മരുന്ന് കൈമാറി കൈമാറി കാസർഗോഡ് എത്തിച്ചത് പോലീസിന്റെയും സുരേഷിന്റെയും കരുതൽ കൈകോർത്തതോടെ വിഷുപ്പുലരിയിൽ ലോഹിദാസന് കൈനീട്ടമായി മരുന്ന് ഭദ്രമായി കൈകളിലെത്തി അതിജീവന നാളിലെ ഈ നല്ല മാതൃകയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചാണ് ലോഹിദാസ മരുന്ന് കൈപ്പറ്റിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വാടക കാറിൽ ചാലക്കുടിയിലെത്തിയ മൂന്ന് പേരെ ചാലക്കുടി പോലീസ് പിടികൂടി വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് പോട്ട സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേരെയും മഹാരാഷ്ട്രക്കാരെയും ചാലക്കുടി ഡി വി എസ് പി സി ആർ സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് പിന്നീട് ഇവരെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കി സി പി ഐ ഡി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ അവരുടെ ഒരു മാസത്തെ ഓണറേറിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറുന്ന തുക സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജിന് കൈമാറി ചീഫ് ഉപ്പ കെ രാജൻ സി പി ഐ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ആർ രമേഷ് കുമാർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ഷീല വിജയകുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉദയപ്രകാശ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് സുമേഷ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവർ നടത്തുന്ന അടുക്കളകളും ഭക്ഷണ വിതരണവും ജില്ലാ കളക്ടർ നിരോധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉടൻ സമൂഹ അടുക്കൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആശുപത്രി വികസന സമിതി അംഗവും ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നും സ്വരൂപിച്ച ഭക്ഷണം രോഗികൾക്കും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കും ഡിവൈഫൈ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണം പൊതുജനാരോഗ്യത്തെയും സാമൂഹിക സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പൊതിച്ചോറ് വിതരണം രോഗികൾക്കും കൂട്ടിയിരിപ്പുകാർക്കും ഭക്ഷണം നൽകാൻ ഉടൻ സമൂഹ അടുക്കൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ വിതരണം നിർത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പൊതിച്ചോറ് വിതരണവും നിർത്തിവെപ്പിക്കണം നിരവധി പേരാണ് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സമൂഹ അടുക്കള മോഡൽ ഇവിടെയും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കളക്ടർ ഇടപെടണമെന്ന് രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യവുമായി കേരള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മില്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇരുപത്തിയ്യായിരം വെളിച്ചെണ്ണ പാക്കറ്റുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ കേരള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മില്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സജി കട്ടിപ്പാറ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ നാരായണൻ നായർ എന്നിവരാണ് മന്ത്രിമാരായ പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എന്നിവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പാക്കറ്റുകൾ കൈമാറിയത് ചീഫ് ഇപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി മേയർ അജിത ജയരാജൻ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ എം എസ് സമ്പൂർണ തുടങ്ങിയവർ സ്വനിഹിതരായി ലോക്ഡൌൺ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര മാർഗരേഖ പുറത്തുവിട്ടു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുക്കിയാൽ പിഴ ഈടാക്കും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ലോക്ഡൌണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരം എക്സിബിഷനും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ് തൃശൂർ പൂരം ചടങ്ങ് മാത്രമാക്കും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാക്കി പൂരം ചുരുക്കാൻ തീരുമാനം ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്കം ക്ഷേത്രോത്സവം മാറ്റിവെച്ചു പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ തിരുനാൾ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാക്കി നടത്തും പള്ളിയിലും പള്ളി പരിസരത്തും ആളുകളെ അനുവദിക്കില്ല ലോക്ഡൌൺ മറന്ന ജനം നിരത്തിൽ കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് മൂലം പോലീസിന് ജോലി ഭാരം പരിശോധന കർശനമാക്കി പോലീസ് ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം 